ठीक है आज के क्लस आलोचना करब हे गूगल एट्सर ऊपर गूगल एट्सर फार्ष्ट क्लस आज के प्रिभियलि गूगल एट्स सम्पर्के एक क्लस अपा कर मैं खूब एक डिटेल्स बला है जेटाई बी ना क्या सब मूल्य भूले जान आज के एकदम गूगल एट्सर शुरू थे एकदम प्राइमरि लेवल थे स्टार्ट कर तेल आज के क्लसर मूल टपिक हम गूगल एट्स हमें गूगल एट्सर फार्ष्ट जो टपिक से गूगल एट्स ओवरभिव मैंने गूगल एट्सर साथ सबा परिचित होब गूगल एट्स क्यों काज कर क्यों तुम्हारे गूगल एट्सर एट्सगुल कथाय देखा कि मैं ये एवरिथिंग मैं जाना ट्राई कर पासी क्लस ठीक है एक बोर्ड लेके सार्च दिल वेब होस्टिंग देखें गुगल गुगल डट कम एक जो गूगल डट कम लिखे मैं मैं गूगले कोड लिखे तुम रेजाल्ट देखते पाई एट बला सार्च इंजिन रेजाल्ट पेज और अभी एक किड लिखे सार्च दिल ये एक किड तैना की मैं एक बाधिक को शब्द समन्वय जे जे मैं को शब्द के किड बोलते अवश्य से एक सार्च भल्यूम थकते हैं सेटार अवश्य वही जे किड लिखे सार्च दी ना क्यों मैं एकाधिक संख्या एक संख्या जो किड दिए सार्च देव कि ना दे ना क्यों से एक सार्च भल्यूम थको जेटा जो सार्च भल्यूम देखा ये मान्थलि सार्च है षोलोश मैं बांग्लेश मासे मान्थलि सार्च है यत बार एटा कि एट कत जन पीपल ना यत बार सार्च है अच्छा तपर बराबर मत ही लेखा सार्च दे देखते सार्च भल्यूम एत और ये सार्च दिल सार्च देवर पर देखते कि और एन आर एड देखा जा क्या प्रथम क्योंकि एड देखा गया दिखे हमें जो सेकेंड पेजे जा तो देखले देखते देखें फार्स्टे आज लास्टर दिखे एक अनेक समय दो तीन टे थे जैक तेरा जो बुझते को वार्ड लिखे से जो सार्च भल्यूम थे से किड बी मैं मेन कथा हे एक एकाधिक वार्डा के किड बोलते अवश्य से सार्च भल्यूम थकते हैं ए सार्च सार्च करार पर गूगल डट कमे सार्च करार पर जो एडगुलो तीन सेटे एड हमें देखा जा नीचे किस एड देखा जा मजखने जो वेबसाइटगुलो देखा जा मैं एगुलो तो एक वेबसाइट तैना एगल तो एक वेबसाइट ये अब बेस किस जगह देखा जा मजखान जो वेबसाइटगुल्लो आससे एगल हे अपार अर्गानिक भावे आससे जो है एसिओ द्वारा और ये ऊपर जो एडगुलो आससे वेबसाइटगुल टपे देखा एगुलो आज है सरसरि गूगल एट्सर माध्यम गूगल के पेड करते हे और ये वेबसाइटगुल्लो सामने आसलो एगुल मैं पेड करते हाँ 
আমরা এসিও শিখব এসিও কিভাবে একটা ওয়েবসাইটকে এসিও করে গুগলের ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসা যায় আমরা এই এই টপিকটাও দেখব আচ্ছা তাহলে যে অ্যাডটা সবার প্রথমে আমরা আগে এটার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হয়নি সার্চ দেওয়ার পেজটার সাথে আমরা কোনো আমরা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেওয়ার পর যে অ্যাডটা সবার প্রথমে দেখায় এটাকে বলা হয় অ্যাপসুলুট টপ পেজ আর তারপরে যে অ্যাডগুলো দেখায় এগুলো থাকে হচ্ছে টপ পেজে হ্যাঁ এই সবগুলো অ্যাডেই টপ পেজে এটা এটা পর্যন্ত আর প্রথম যে অ্যাডটা আসে সেটা সবার উপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যাপসুলুট টপ পেজ আচ্ছা তারপরে দেখিন অ্যাডের পাশে সুন্দর করে একটা ওয়েবসাইটের নাম আছে তাই না এইচ টি ডিপি ডাবল ডট কি কসমো টাউন ডট কম তাই তো আচ্ছা এই এটাকে বলা হয় ডিসপ্লে পাথ এগুলো এগুলো মানে ভালো করে মনে রাখেন কারণ আমরা যখন গুগল অ্যাডসের পারে চলে যাবো ভিতরে যখন চলে যাবো তখন কিন্তু এই ডিসপ্লে পাথ নামে একটা শব্দ থাকবে তখন এগুলোর সাথে তখন এখন থেকেই আপনারা আর একটা কথা ক্লাস শুরু করার আগেই বলে দিই সেটা হচ্ছে আপনাদের একদম মানে ওয়ান ফোরটি ফোর জারি করা হয়েছে এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক যে দিবে না অ্যাডমিশন বাতিল অ্যাডমিশন যদিও বাতিল না করে কোর্স ফি আর এক হাজার টাকা বাড়াবে তার একশো টাকা অনেক বেশি হাজার পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা করবো পঞ্চাশ টাকা যদি জরিমানা আমরা যদি আদায় করতে পারি অবশ্যই আদায় করবো কারণ রুল জারি করলে অবশ্যই আদায় হবে সেই টাকা দিয়ে আমরা ঝালমুড়ি খাওয়া হবে কি তাহলে সবাই রাজি তো হ্যাঁ না যারা রাজি সবাই তাহলে যারা এখানে আছেন সবাই রাজি হোমওয়ার্ক যদি জমা না দেয় যে ব্যক্তি হোমওয়ার্ক জমা না দিবে তাহলে তাকে পঞ্চাশ টাকা মানে প্রতি ইয়ের জন্য জরিমানা মানে যেদিন যে ক্লাসের টপিকের হোমওয়ার্ক দেয়নি ওইটার জন্য পঞ্চাশ টাকা জরিমানা সেই জরিমানার টাকা দিয়ে আমরা সবাই মিলে ঝালমুড়ি খাবো না না এটা আসলে কেন কারণ যেটা যেটা আমি বুঝতে যেটা আমি বুঝলাম যে এটা আসলে আমার খুব খারাপ লাগলো সেটা হচ্ছে গতকালকে এক স্টুডেন্ট বলতেছে স্যার ভাই আমি সবগুলো তো অনেক সবগুলোই তো শিখলাম আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের স্টুডেন্ট বলতেছে ক্লাসে প্রায় তো শেষ মাথায় তো কিছুই নাই আমার মনে হয় আবার নতুন করে শুরু করতে হবে আমার এটা শুনেতে মানে কিরকম একটা খারাপ লাগ লাগার কথা না তাহলে কি শেখে গেলাম কি হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে নিজেকে কিন্তু ওটা তখন এটা খুব খারাপ লাগলো যে কি শেখে গেলাম সে আবার নতুন করে সে বলতেছে আবার নতুন করে কোর্স করা লাগবে তাহলে কেমন বিষয়টা এই জন্য আপনাদের এই ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি ফোর জারি যেটা একশো চল্লিশ ধারা বলে এটা কিন্তু সেই কটর আইন তো এইটা এখন হোমওয়ার্কটা আপনারা কোথায় জমা দিবেন এবং হচ্ছে হোমওয়ার্কটা কিভাবে জমা দিবেন এটা আমরা এখন দেখি হোমওয়ার্কটা জমা দিবেন হচ্ছে আপনাদের যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে দেন এইখানে আমার একটা গ্রুপ আছে ঠিক আছে এইখানে সার্চ করে লিখবেন না ওটা না ফ্রিলান্সিং উইথ ফরহাত হ্যাঁ এটা আমার গ্রুপ এইখানে দিবেন ওখানে আসলে সবাইকে ওই যে আপনার গ্রাফিক্সরও দেয় গ্রাফিক্সরও দেয় তখন এলোমেলো হয়ে যায় মানে হ্যাঁ এখন যেটা আপনারা দিবেন যেটা আপনারা যেখানে যে যেখানে দিবেন এই যে ফ্রিলান্সিং উইথ ফরহাত যে এই এই গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটাতে এটা পাবলিক প্রাইভেট গ্রুপ আপনারা হ্যাঁ আপনারা জয়েন্ট হয়ে জয়েন্ট হয়ে দেন হচ্ছে এই এখানে পোস্ট করবেন আর এখন হোমওয়ার্কটা জমা দিবেন কী হবে হোমওয়ার্ক জমা দিবেন হচ্ছে আপনি মনে করেন যে আজকের আজকের যে ক্লাস হবে ক্লাসের আমি তো বলে দেবো শেষে যে কী হোমওয়ার্ক থাকবে আপনাদের মনে করেন যে একটা গুগল অ্যাডস এখন ক্রিয়েট করলেন ক্রিয়েট করে মানে ক্রিয়েট করা তো ওটা একটা হোমওয়ার্কের মধ্যে পড়ে তাই না তারপর হচ্ছে আপনি একটা এই এইখানে এই এরকম একটা করতে পারেন যে এভাবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এই যে এটার ব্যবহার তো সবাই জানেন এইখানে এইখানে একটা এভাবে দিলেন দেওয়ার পর এর পাশে সুন্দর করে লিখে দিলেন যে এইটা অ্যাপসুলুট টপ পেজ এগুলো এভাবে করলে আপনাদের মনে থাকবে এটা আসলে আপনাদেরই ভালোর জন্যই কারণ এই এটা তো আমি আমি তো এত হার্ড হয়ে নেই হার্ড হলাম কখন যখন আপনাদের দেখলাম যে মানে আপনারা আপনারা হার্ড করতে বাধ্য করছেন দেখিয়ে তো হার্ড হওয়ার বিষয়টা হয়েছে তাহলে তো আমি আমি তো এতদিন বলি নেই যে এত কঠোর হয়ে বলি নেই যে হোমওয়ার্ক জমা দেন হোমওয়ার্ক জমা দেন হোমওয়ার্ক জমা দেন কেন আপনি যে এক্সটেনশনে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন আল্লাহ আল্লাহ গুগল থেকে গুগল থেকে এটা আপনাদের ফার্স্ট ক্লাস তো আমরা তো বলে দিছি এই যে এইটা কিন্তু কলম এই যে এই 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 যে দেখেন টিটা টিটা হচ্ছে টেক্সট টেক্সট লেখার একটা ইয়া মানে মাধ্যম লাইট শুট আমি দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করে দেন এখানে আপনি একটা ক্লিক করেন ক্লিক করে সরি এখানে ক্লিক করেন এই যে এভাবে চলে আসবে ঠিক আছে এখন এইখানে আপনি লেখেন যে এটা অ্যাপসুলুট টপেস
শুরুর টপ টেন বাস শেষ এখন এই স্ক্রিনশটটা আপনি নিয়ে আমাকে গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিলেন বাস হয়ে গেল জাস্ট এইভাবে আর কি হ্যাঁ তাহলে ভালো হবে আচ্ছা তাহলে এটা সবাই করতে হবে সবাই করবেন যদি কেউ মিস্টেক করেন তাহলে তো ওই যে পঞ্চাশ টাকা ধরিব না দিতেই হবে আর এটা দিতেই হবে মাস্ট ফি দিতে হবে টাকাটা গ্রুপের নাম তো দিলাম আজকে জয়েন্ট হবেন আজকে জয়েন্ট হবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখন টেলিগ্রাম কি আজকে ক্লাস শেষেই কি আজকে রাতে জমা দিতে হবে না আজকে দেওয়া লাগবে না আপনি আগামীকাল বসে থাকবেন বাসায় রিল্যাক্স সময় একদম রাতে মানে হ্যাঁ আপনি আগামীকাল যে কোনো সময় দিলেই হইল সকালে দেন দুপুরে দেন রাতে দেন আমি রাতে চেক দেবো আমি চেক দেবো রাতে রাত দেওয়াটার সময় আমি চেক দেবো যে কে দিল কে দিল না তারপরে দিন ওই ব্যক্তিকে আমরা জরিমানা নিয়ে আমরা চালমুড়ি হব আজকে দিলে তো আলহামদুলিল্লাহ আরো ভালো আপনার অ্যাক্টিভিটিস আরো ভালো হলো না 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 রাগ রাগের কেস কিছু নাই আপনাকে লাস্ট সময় মানে হোমওয়ার্ক জমা দেওয়ার লাস্ট সময় হচ্ছে আগামীকালকের বারোটা পর্যন্ত রাত বারোটা দিতে পারেন দিতে পারেন আপনি যেখানে করেন আপনার ছোট সমস্যা নেই কিন্তু কম্পিউটার করলে বেটার হয় আর কি তাহলে গ্রুপের নাম কি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে গ্রুপের নাম আমি পার্সোনালি সবার টেলিগ্রামে অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে এখন অ্যাকসেপ্ট করে নেব আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে এই যে আমরা যখন কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে যখন আমরা সার্চ দিই যে রেজাল্ট পেজে যে পেজটা আমাদের সামনে বের হয় এইটা হচ্ছে অ্যাপ এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ যে অ্যাডটা সবার প্রথমে থাকে এইটাকে বলা হয় অ্যাপসলুট টপ পেজে আছে আর বাকি অ্যাডগুলো হচ্ছে টপ পেজে আছে আচ্ছা এই অ্যাডের পাশে একটা ওয়েবসাইট থাকে ওয়েবসাইট মানে ডোমেন মানে ডোমেন নেম থাকে এটাকে বলা হয় ডিসপ্লে পাত আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় করে একটা ব্লু কালারের মানে ব্লু কালার হয়ে আছে এটাকে বলা হয়েছে টাইটেল ঠিক আছে গুগল অ্যাডসের ভাষা এটাকে বলা হয় টাইটেল তারপরে এইটুক আছে এইটুক বলা হয় হলো ড্রেসক্রিপশন আর এই যে একটা লিঙ্ক এই যে একটা এখানে ক্লিক করলে কিন্তু একটা পেজে চলে যায় এই দেখেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি একটা পেজে চলে যাচ্ছে এইটাকে বলা হয় সাইট লিঙ্ক আমরা সাইট লিঙ্কই এগুলো বিস্তারিতভাবে সুন্দরভাবে আমরা শিখবো ক্লাসেই থাকবে এই যে এইখানে দেখেন এই যে এখানে যখন আমি ক্লিক করলাম তখন এই ওয়েবসাইটের একটা পেজে চলে গেছে দেখেন এই যে রেজিস্টার পেজ সমতো এই যে দেখেন কস্ট মানে কসমো টাউন ডট কমের রেজিস্ট্রেশন পেজে চলে আসছে এই কসমো ডট কমের এটা আর একটা পেজে চলে আসছে হোম পেজে চলে আসছে তাহলে এগুলোকে একটা করে সাইট লিঙ্ক বলা হয় গুগল অ্যাপসের ভাষায় এলেখে বলা হয় একটা একটা করে সাইট লিঙ্ক আচ্ছা এখন এই গুগল ডট কমের যে অ্যাডটা আমাদের সামনে আসতেছে এটাকে বলা হয় সার্চ অ্যাড অথবা পিপিসি অ্যাড আবারও বলা হয় টেক্সট অ্যাড তো এটার স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হচ্ছে পিপিসি অ্যাড কিন্তু অনেক ল্যান্ড বলে যে সার্চ অ্যাড অনেক ল্যান্ড বলে টেক্সট অ্যাড যেহেতু পিপিসি অ্যাডটা শুধুমাত্র টেক্সটের সমন্বয়ে হয় এর জন্য এটাকে বলা হয় টেক্সট অ্যাড অনেকে বলে সার্চ অ্যাড কারণ হচ্ছে আমরা যে সার্চ দিচ্ছি সার্চ দিয়ে তো দেখতেছি এই জন্য বলা হয় বলে অনেকে বলে সার্চ অ্যাড কিন্তু এটা গুগল অ্যাডসের স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হচ্ছে পিপিসি অ্যাড আচ্ছা পিপিসি অ্যাডের মূল মূল মানে ইয়াটা হচ্ছে পুনরূপটা হচ্ছে পেপার ক্লিক ঠিক আছে আচ্ছা এটা হোক আমরা দেখলাম এখন গুগল মানে গুগলে দেখলাম এখন আমরা একটু আদার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে দিয়ে একটু ঘুরে আসি আচ্ছা যখন আমি যখন আমি ইউটিউবে আসলাম ইউটিউবে আসার পরে এই দেখেন একটা অ্যাড অ্যাড চলে আসছে আমরা এখানে একটু ক্লিক করি আচ্ছা এখানে তো ক্লিক করলে হবে না আমাদের অ্যাডি ভিডিও দিয়ে ক্লিক করতে হবে আচ্ছা আমি ইয়েতে যাই ওই যে কি যেন নাম ওটার ওই যে একটা পপুলার একটা ইয়ে আছে না ছোট বাচ্চাদের আরে সবাই দেখে পপুলার একটা না আচ্ছা মোটু বলতে দিয়ে মোটু বলতে না ওটা একটা আলাদা আচ্ছা মোটু বলতে দিয়ে এই চ্যানেলটাই না না ওটা না আচ্ছা দেখেন এই এটা দিয়ে সোনি আর্টের সোনি আর্টের ইয়ে হয় সোনি আর্টে হয় এটা হ্যাঁ গোপাল ভার গোপাল ভার গোপাল ভার এই গোপাল ঘরে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা গোপাল ভার এইটাতে কিন্তু এটা হচ্ছে পপুলার একটা ইয়া দেখেন আমরা যদি এটাতে যাই শুরুতে একটা বানালিংয়ের অ্যাড চলে আসলো এই অ্যাডটার নাম হচ্ছে এটাকে বলা হয় ডিসপ্লে অ্যাড 
अथवा भिडिओ एड अनेक क्लैंट अनेक भाव तब तो यार स्टैंडार्ड भाषा हे डिसप्ले एड यटा गुगल एड्सर स्टैंडार्ड भाषा अने के बोले भिडिओ एड जो इटा भिडिओ मैं भिडियोर माध्यम अच्छा तपर हो एड देखो एडर बाटन तपर एक देखते हैं ये एट एक एड तेल ये एडटा कि होते ये एडटा हे एडटा के बोलो इट डिसप्ले एड कारण आज है डिसप्ले मैं डिसप्ले एड का साधारण बैनार प्लस टेक्सटर समन्वय है ठीक है ये एट एक एड ठीक है इटा को बलब हमारा हे बनार एड बनार एड बा डिसप्ले एड अच्छा हमें एकटू कल कंटते जा हमें शुद्ध हमारा एन देखते एड्स गुगल एड्स कत भाव कत मैं कतगुल प्लैटफर्मे देखा शुद्ध ये एक मैं परिचित हो सबाई अच्छा ये एखे जो सार्च दिल आपनारा कि प्रति पर सेकेंडे कत हज़ार बार सार्च है ये पर सेकेंडे छियार हज़ार बार सार्च है सारा वारल्ड वाइड पर सेकेंडे लिखे चिंता करा जाए छियार हजार बार सार्च है कोच लिखे हाँ गूगले अच्छा तरपे हे देखें ये देखें जो ये आसलम वेबसाइटे आसलम वेबसाइटे आसार पर एक बैनार एड देखते बैनार एड बा डिसप्ले एड तैतो देखें ये एड ये एड वाल्टन थे ये विश्वकपे ये बड़ा एड ना ये क्योंकि विश्वकप निज़ क्यों एडर ये एड थे ना ये एक आई बाटन थे वोखने कार्सार रखले ही बोले गूगल द्वारा विज्ञापन गूगल एड ये एक छोटो को कथा थकत से देखते ना एन और वोटा नाई अपशनगू चले अच्छा अपडेट आगे के बला है हे डिसप्ले एड अथवा बैनार एड बैनार एड मैं हे डिसप्ले एड मैं बैनार प्लस हलो इमेज इमेज और टेक्सटर समन्वय है अच्छा तरह अच्छा एगुलो के अच्छा अपनारा बोलें देखिए जी क्यों मैं क्यों जानें कि ना ये ये गूगल तो हमें जी गूगल यूट्यूब एगल हम गूगल सम्पत्ति जिमेल जो देखें आप जो जो जिमेले जा देखें एखे एड देखते पाई प्रमोशन एड क्यों देखा प्रमोशन आरोप प्राइमर एड एखे गुगल एड दी कारण हम जिमेल तो गुगल सम्पत्ति एजे गुगल एड दे मैं एड दे परमिशन आ गुगल मैं ये दे अवश्य गुगल रेडमी की बोर्ड बोलते बोलते हैं। हाँ 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 अच्छा देखें तो हले ये जे इखाने 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 जे गूगल ऐड दिच्छे ये जे इखाने जे गूगल ऐड दिच्छे इटर कारण होते हैं ये वेबसाइट कालर कॉन्ट्रोल जे मालिक इन्हीं होते हैं गूगल जे एडसेंस आसे शे एडसेंस टेप अप्रूवल करेंगे से जार कारण है गूगल � धरण सैटगुल जतगुल हजार हजार जो सैट आज कूटी कूटी जो सैट आई सैटगुल हे गूगल पार्टनार सट से सैटगुल बला गूगल पार्टनार सट जे ए रखम जो जो धरण वेबसाइट आलो वेबसाइट थे ना अवश्य गूगल एडसेंस एप्रूव थका लगे अच्छा और ये जिमेल तपर हे यूट्यूब तपर हो गूगल ट्रांसलेट गूगल ड्राइव गूगल मैप एखे तो प्रोडक्ट तो शेष नहीं गूगल अनेक प्रोडक्ट तो जगहगूलते गूगल एड दी एगुल गूगल नेटवर्किंग सैट अच्छा अच्छा एन देखें ये आखने आसी देखें लिखे सार्च दिल ये लिखे तो अलरेडी सार्च दीजिए सार्च देर पर एन आपन मन कोश्चन आसते पर तेल बेस्ट वेबसाइट लिखे सार्च आनी सार्च दिलें देर पर हे वेबसाइट टपे आसल यटार सेकेंडे आसलो ये थार्डे आसलो ये फोर्थे आससे आर ये जैगाते आर आसी एक लास्टे अब लास्टे एक जो आसे एड दस तेल ये आरोप फार्ष्ट सेकेंड थार्ड क्यों भाव गूगल काउंट कर इन क्या फार्ष्टे मैं गलना अच्छा आप देखें 
এই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এটা গুগল নির্ভর করে হচ্ছে একটা কোয়ালিটি স্কোরের উপর যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও বিস্তারিত জানবো যে কোয়ালিটি স্কোরটা কি কোয়ালিটি স্কোরটা হচ্ছে এক থেকে দশের মধ্যে হয় ঠিক আছে যার কোয়ালিটি স্কোর যত বেশি যত ভালো এবং হচ্ছে যার গুগলকে যে আমরা তো বিট দেখি না বিট আমরা ওই যে আমরা তখন আগে দেখতাম ওই যে মুভিতে যে মানে আগে পুরাতন মুভিতে হইলো হইতো না যে বাড়ি নিলামে তোলে এটাও কিন্তু সেম প্রসেস এখানেও কিন্তু নিলাম আছে হ্যাঁ যে গুগলকে বেশি টাকা দিবে যে গুগলকে বেশি পেমেন্ট করে তার একটা গুগল সামনে নিয়ে যায় তো এটা মূলত এই বিট আর এটাকে বলা হয় বিট আর বিট আর হচ্ছে এই যে কোয়ালিটি স্কোর দেখেন এই কোয়ালিটি স্কোরটা কয়েকভাবে নির্ভর করে আমরা একটু দেখেন দেখে আসি এই কোয়ালিটি স্কোর ভালো করার জন্য একটা অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর আমরা জানি যে দশ এক থেকে দশের মধ্যে কোয়ালিটি স্কোর ভালো করার জন্য যেটা আপনার করতে হবে যে আপনার কিওয়ার্ড আমাদের কিওয়ার্ড কি বেস্ট ওয়েব হোস্টিং তাই না দেখেন বেস্ট ওয়েব হোস্টিং আছে লেখা যখন আমি এবারটা তো ওয়েব হোস্টিং লেখার টাইটেলও তো নাই ডিসক্রিপশনও তো নাই তার মানে এবারটা বেশি টাকা দিছে যার কারণে আসছে বুঝতে পারছেন দেখেন এই সেকেন্ডটা যদি দেখি দেখেন মানে গুগলের এই কোয়ালিটি স্কোর ভালো করার জন্য যেটা মানে মূল যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে কিওয়ার্ড আমরা বেস্ট বাদ দিয়ে আমরা ওয়েব হোস্টিং লিখে যে আর একবার দেখি অ্যাড আসে কিনা আচ্ছা আসছে দেখেন এই ওয়েব হোস্টিং লিখে আমি সার্চ দিলাম দেয়ার হচ্ছে কোয়ালিটি স্কোর একটা অ্যাডের ভালো করার হচ্ছে উপায়গুলো হচ্ছে আপনার যে কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে আপনার টাইটেলে টাইটেলে থাকতে হবে তারপর থাকতে হবে হচ্ছে ডেসক্রিপশনে তারপরে থাকতে হবে হচ্ছে আপনার রিলে আপনার ওয়েবসাইটের হোম পেজে দেখেন আমরা যদি হোম পেজে যাই দেখছেন এটা নিশ্চিত বহু টাকা ডুবে দিচ্ছে গুগল পে বিট বাড়াই দিচ্ছে তাহলে এ ফার্স্ট পেজে থাকের কোনো মানেই আসে না দেখেন গুগল বলে কোয়ালিটি স্কোর ভালো করা যে মানে ভালো পেতে গেলে তোমার যেটা করতে হবে টাইটেলে রাখতে হবে ডেসক্রিপশনে থাকতে হবে তোমার হচ্ছে তোমার যে হোম পেজ আছে সেখানেও থাকতে হবে কিন্তু এখানে ওয়েব হোস্টিং নামে কোনো প্রকার কোনো কথা নাই অথচ গুগল ফার্স্ট পেজে দেখাচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে ওই যে টাকা বেশি দিচ্ছে ঠিক আছে কারণ দেখেন আপনি আমরা একটা জিনিস দেখি কেন কেন গুগল কোয়ালিটি স্কোর একটা বেশি এটা মানে আপনার কিওয়ার্ডটাকে বেশি বাজানো যায় দেখেন আপনার একজন ট্রাফিক যখন ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দিবে তখন যদি তার আপনার টাইটেলে যদি ওয়েব হোস্টিং কথাটা পায় আবার ডেসক্রিপশনে যদি ওই ওয়েব হোস্টিং কথাটা থাকে এবং আপনার যদি হোম পেজে হোম পেজে যে দেখে যদি দেখে যে ওয়েব হোস্টিং লিখে তার মানে ওয়েব হোস্টিং কথাটা আসে তখন কিন্তু ট্রাফিক কি মানে একটা বিশ্বস্ত তৈরি হয়ে যাবে এই সাইডের উপর যে না আমি ঠিক জায়গায় আসি কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি জানে না যদি না জানে যে বেলা ওয়েব হোস্টিংটা আসলে কি সে যখন এই ওয়েবসাইটে আসবে তখন কি আসলে কি মানে ও নিজে হারিয়ে যাবে যে আসলে কই আসলাম সে আসলে সহজে বুঝতে পারবে না এই জন্য এটা যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ডটা ওয়েবসাইটে মানে রাখলে কোয়ালিটি স্কোরটা ইম্প্রুভ করে কিন্তু এই ওয়েবসাইট আসলে রাখেনি সে সে হয়তো রাখেনি কিন্তু টাকা বেশি দিচ্ছে এই ভদ্রলোক দেখি ভারপেক্স ডট কম ওয়েব হোস্টিং এখানে আছে এখানে দেখুন সাইড লিঙ্ক ওয়েব হোস্টিং একটা পেজ লাগাইছে আমরা যদি এইটাতে একটু যাই আচ্ছা এখানে আসলাম এখানে আসার পর দেখতে পাচ্ছি বেস্ট কোল্ড ওয়েব হোস্টিং যাই হোক একটা আছে এই যে এখানে ওয়েব হোস্টিং কোথাটা আছে আচ্ছা তারপরে এই যেখানে এখানে দেখেন ওয়েব হোস্টিং সুন্দর ওয়েব হোস্টিং কথাটা এখানেও সুন্দরভাবে সুন্দর কোন হোস্টিং কত টাকা লাগবে না লাগবে সব সম্পূর্ণ এখানে বোঝা যাচ্ছে তারপরে হোয়াই শুজ কেন ওয়েব হোস্টিংটা এই ওয়েব হোস্টিং কেন শুজ করা দরকার সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে আছে দেখেন এই এটাই হওয়া উচিত এই দেখেন সব ওয়েব হোস্টিং মানে কিওয়ার্ডটা আপনার আপনার ওয়েবসাইটে থাকতেই হবে মাস্ট আপনার হেডিং সেকশনগুলোতে কিন্তু এই এই ওয়েবসাইট কিন্তু কি ফার্স্ট পেজে নাই তাই না মানে মানে ফার্স্ট পেজে আছে কিন্তু টপ সেকশনে নাই টপ সেকশনে আসার কারণ হচ্ছে এই ভদ্রলোক কি বিট কম দিচ্ছে গুগলকে এই জন্য হচ্ছে এনাকে একদম অ্যাপসলুট টপ পেজে যেটা মানে গুগল রাখে সেটাতে দেয়নি আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা গুগল অ্যাডস কি এখন যদি আমরা গুগল অ্যাডসের গুগল অ্যাডসটা আসলে কি যদি আমরা এটা এখন বলি গুগল অ্যাডস হচ্ছে আপনি কোনো কোম্পানি বা কোনো প্রোডাক্টের জন্য 
আপনি গুগলে অ্যাড দিচ্ছেন সেটা হলো গুগলের নেটওয়ার্কিং সাইটে প্লাস হলো গুগলের পার্টনার সাইটে যে অ্যাডগুলোই আমরা দেই আমাদের কোনো প্রোডাক্ট সেল বা আমাদের উদ্দেশ্যটা আর কি অ্যাডসের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা গুগল ডট কমে যে গুগল ডট কম প্লাস হলো মানে গুগল দ্বারা গুগলের যে পার্টনার সাইট আছে বা নেটওয়ার্কিং সাইট আছে এগুলোতে যে আমরা অ্যাডটা দিই আমাদের কোম্পানি বা কোনো প্রোডাক্টের উদ্দেশ্যে যে গুগল যে হচ্ছে আমাদের অ্যাডটা যে আপনার হচ্ছে ইয়ে করতেছে মানে প্রসার করতেছে এটাকেই হচ্ছে এই গুগল যে প্রসার করতেছে কি পার্টনার সাইট নেটওয়ার্কিং সাইট দ্বারা তো গুগল প্রসার করতেছে তো এই যে এগুলোর মাধ্যমে যে আমরা অ্যাডটা দিতে পারি এটাই হচ্ছে গুগল অ্যাড আচ্ছা এখন আমরা মানে তা তাহলে কি আমরা কি গুগল অ্যাডস কি মানে কত প্রকার আচ্ছা এখানে আর একটা কথা আছে গুগল অ্যাডস টাকা কাটে কয়েকভাবে গুগল অ্যাডস টাকা কাটে দুই মানে দুইভাবে গুগল অ্যাডস টাকা কাটে একটা হচ্ছে ইমপ্রেশন আর একটা হচ্ছে ক্লিক ইমপ্রেশন কি ইমপ্রেশন কি ক্লিক কি আমরা সেটা জানি দেখেন আমি ওয়েব স্টিং লিখে সার্চ দিলাম আমি দেখেন এইখানে যতগুলো অ্যাড আছে নিচে তো আরো অ্যাড আছে তাই না সবগুলো অ্যাড একটা করে ইমপ্রেশন পেয়েছে আর যখন আমি অ্যাডটা দেখব এই যে ওয়েব স্টিং লিখে এইটা একটা এইটা দেখলাম তার মানে একটা একটা রিচ পাইছে এটা দেখছি রিচ পাইছে কিন্তু যখন আমি নিচে এসে দেখবো এই যে এই অ্যাডটাও একটা রিচ পাইলো কিন্তু কোনো মনে করেন যে যখন আমি দেখবো কি দেখব না পেজটা লোড হয়ে গেলেই একটা ইমপ্রেশন আর এইখানে একটা ক্লিক পড়লেই সেটা তো ক্লিকেই ধরবে আচ্ছা তাহলে গুগল আমরা তাহলে আমরা মানে এটা মনে রাখবো যে গুগল দুইভাবে টাকা কাটে একটা হচ্ছে ইমপ্রেশন আর একটা হচ্ছে ক্লিক আচ্ছা এখন আমরা দেখে নেই যে আমরা আসলে অ্যাডটা দিব কিভাবে যে মাধ্যমটা আমাদের ইউজ করতে হয় সেই মাধ্যমটা আমরা তাহলে আমি একটা ক্রিয়েট করে ফেলি আমরা অ্যাড দিই আমরা আমাদের অ্যাড গুগলে অ্যাড দেওয়ার মেন মাধ্যম হচ্ছে প্রধান মাধ্যম হচ্ছে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে এই অ্যাডস অ্যাকাউন্ট যদি ক্লায়েন্টের না থাকে তাহলে কী করতে আপনাকে ক্লায়েন্টের অ্যাডস অ্যাকাউন্ট আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে আর যদি ক্লায়েন্টের অ্যাডস অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে তার কাছ থেকে আপনাকে অ্যাক্সেসটা নিতে হবে আচ্ছা আমরা যেটা একবারে দেখব যে এটা ক্লায়েন্টের কিছুই নাই আমরা সেখান থেকে দেখব তাহলে আমরা একটা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি ফেলি আমরা ওই অ্যাকাউন্ট দিয়ে জিমেল দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে যেমন ক্রিয়েট করতে পারলাম না অ্যাডস ডট গুগল ডট কম তাহলে আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার যে যে মানে যেখানে আমাদের যাইতে হবে অ্যাডস ডট গুগল ডট কম আমরা ফেসবুকে গেছিলাম কি যাই হোক মনে আছে তাহলে আমি লিখে সার্চ দিলাম অ্যাডস ডট গুগল ডট কম লিখে সার্চ দিলাম লেখার পরে স্টার্ট নাও সাইন ইন আপনি যে কোনো এক জায়গাতে ক্লিক করলেই হবে সাইন ইনে যদি ক্লিক করেন তাও হবে আবার স্টার্ট নদে ক্লিক করলেও সেম হয় কি একটু স্লো আচ্ছা স্টার্ট নদে ক্লিক দিলাম তো আমার পুরাতন যে জিমেলের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে নিয়ে আসে তাহলে আমরা এটা এখন চেঞ্জ করবো কীভাবে চেঞ্জ এই যে আপনার এই যে আইকনে আপনার জিমেলের যে আইকনটা আছে লোকোটা সেখানে একবার ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করে ওই যে যে জিমেল আন্ডারে খুলবেন আচ্ছা দেখেন দেখেন এইখানে আমার দেখাচ্ছে এখন ক্রিয়েট এ নিউ গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট এটা কিন্তু এখানে না হয় এই যে এই জায়গাতে যখন আমরা ওই যে সাইন ইনে ক্লিক করি সাইন ইনে ক্লিক করে এখানে দেখে আপনার কয়টা গুগল অ্যাকাউন্ট আছে আপনি নতুন কোনো অ্যাডটা ক্রিয়েট করতে চান কি না এখন ওই অপশানটা না আসে আবার এইটা অ্যাডস আছে তাহলে ঠিক আছে আমরা এই এইটার আন্ডারেই আমরা একটা একটা এখন গুগল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলি তাহলে আমরা এখানে এটা ক্লিক করি ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট দেখেন আচ্ছা আমরা ক্লিক আমরা এখন তো গুগল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার হচ্ছে মেন প্রসেস চলে আসছি এখন বলছে লেটস লেটস গেস স্টার্টেড হোয়াট ইজ ইউর বিজনেস নেম এখানে বলতেছে আপনার বিজনেস নেম নেওয়ার দেওয়ার জন্য কারণ তো আপনি তো গুগল অ্যাডসে রান দিচ্ছেন এই হচ্ছে বা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করুন বা রান করবেন হচ্ছে বিজনেসের কারণে তাই না এখানে বলছে বিজনেস নেম তাহলে আমরা যদি এখানে থেকে যদি আপনি বিজনেস মানে হচ্ছে আপনার অ্যাডস অ্যাকাউন্টও ক্রিয়েট হবে আপনার অ্যাডসও ক্রিয়েট হবে গুগলের যে এটা নিয়মটা আছে এই নিয়ম হচ্ছে এটা যে আপনার নাম এখানে যে প্রসেসটা আপনাদের বলে যদি আপনি সেভাবে তৈরি করেন তাহলে আপনার অ্যাডস ক্রিয়েট মানে অ্যাডস অ্যাকাউন্টও ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওর পাশাপাশি আপনার গুগল অ্যাডসও ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আমরা ওভাবে ক্রিয়েট করবো না আমরা আমরা আপাতত কোনো ক্যাম্পেইন ক্রিয়ে রান করবো না ক্যাম্পেইনে আমরা যাবো না আমরা আপাতত একটা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো তো তার জন্য আমাদের যেখানে ক্লিক করতে হবে যে সুইচ টু এক্সপার্ট মুভ এই জায়গাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে আচ্ছা এখানে 
হ্যাঁ হ্যাঁ এই ফেসবুকের যা অবজেক্টিভ আছে এখানেও তো সেম অবজেক্টিভগুলো আছে এই জন্য তো বললাম যে ফেসবুক অ্যাড যারা ভালো বুঝতে পারবে তারা গুগল অ্যাডসে তাদের জন্য খুব ইজি মনে হবে আচ্ছা এখন আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করেন তাহলে কি আপনাকে ক্যাম্পেইনের গোল অবজেক্টিভ সেগুলোতে যা লাগবে তো আপনার আমরা তো জানি যে আমরা ফার্স্ট আগে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করব তার জন্য আমরা ক্লিক করবো যে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট উইদাউট এ ক্যাম্পেইন মানে আমরা ক্যাম্পেইন ছাড়া একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো তাহলে এখানে আমরা একটা ক্লিক করে দিই এখানে ক্লিক করার পর এখানে শুরু করার এখানে যাওয়ার আগে আমি একটা আবার সতর্ক সংকেত করে দিই আপনি এখানে যে বিলিং তারপর হচ্ছে টাইম জোন যে কারেন্সি দিবেন এটা কিন্তু কখনো চেঞ্জ করা যায় না এটা একবারেই সেট আপ হয়ে যায় তো এই জন্য হচ্ছে ক্লায়েন্টের যদি আপনার ক্লায়েন্ট গুগল অ্যাডস এখন ক্রিয়েট করে দিতে বলে তাহলে ক্লায়েন্টকে অবশ্যই ক্লায়েন্টের বিলিং কান্ট্রির কি টাইম জোন কি কারেন্সি কি সম্পূর্ণ জেনে শুনে দেন তারপর আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে আপনি একটা দিয়ে ক্রিয়েট করলেন সেটার কিন্তু কোনোভাবে চেঞ্জ করা যায় না আমাদের ফেসবুকের মতো ফেসবুক তো চেঞ্জ করাই যায় তো এটা করা যায় না তাহলে আমাদের ক্লায়েন্টের বিলিং কান্ট্রি কী হবে ক্লায়েন্ট যে তা যে কান্ট্রিতে বাস করে বা যে দেশের সেইটা আমরা এখানে দেব টাইম জোন ওই দেশের টাইম জোন দেব কারেন্সি ওই দেশের কারেন্সি কি সেটা তারপর এখানে আমরা অবশ্যই ইয়েস করব তাহলে আপনি গুগল থেকে যে যদি গুগল অ্যাপসে কোনো টিপস আসে মানে মানে প্রোমোশনাল অফার আসে এই ধরনের যদি কোনো অফার টফার আসে তাহলে আপনাকে গুগল নোটিফিকেশন দিয়ে আপনাকে জানাবে তাহলে অবশ্যই কি আমাদের ওই ওই ধরনের অফার জানা উচিত আমার নোটিফিকেশনের দরকার আছে তাহলে আমরা ইয়েসে রাখব আর যদি নোতে যান তাহলে গুগল তার নোটিফিকেশন কোনো অফার টফার নোটিফিকেশন আসে সেটা আপনাকে দিবে না তাহলে আপনারা অলওয়েজ ইয়েসে রাখবেন ইয়েস হাবনি ক্লিক করার পর এখন আপনি এই যে এক্সপ্লোর ইউর অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে দেবেন তাহলে সুন্দর করে আপনার একটা গুগল অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেল গুগল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে শেষ কত ইজি না মানে বিজনেস ম্যানেজার ফেসবুকের থেকে কিন্তু ইজি আচ্ছা এ দেখেন এখানে যখন এখানে যখন ক্লিক করেছেন তখন কি আমার আপনাদের দুইটা গুগল অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে এই যে এটা একটা এটা একটা প্রতিটার কিন্তু আইডি কিন্তু আলাদা আলাদা এটার আইডি আলাদা এটার আইডি আলাদা আচ্ছা আমরা একটা টুলস অ্যান্ড হেডিং থেকে এক্সট্রা টেক্সেসগুলো শিখি আজকে তাহলে আমাদের গুগল অ্যাকাউন্টটা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এখন আমরা যাই হচ্ছে যে টুলস অ্যান্ড হেডিংয়ে এসে আমরা একটু অ্যাক্সেস আদান প্রদান করি অ্যাক্সেস আদান প্রদান করার জন্য আপনাকে আচ্ছা বিলিং বিলিং যদি আপনি ক্লায়েন্টের ধরেন যে ক্লায়েন্টের এখন কার্ড অ্যাড করবেন আপনি ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন রান করার জন্য আপনি কার্ড কার্ড অ্যাড করবেন তার আমরা একটু বিলিং থেকে আমরা একটু কার্ডটা অ্যাড করে দিয়ে আসি কার্ডের অ্যাড দেখেন আপনারা কী কী আসে তাহলে আমি ক্লিক করলাম কত টুলস অ্যান্ড সেটিং থেকে এই যে বিলিংয়ের সামারিতে ক্লিক করে এখানে আপনার বিলিং কান্ট্রি দিতে হবে আপনি এখানে ইউএসডি ঠিক আছে কারণ এখানে বাংলাদেশেও অটোমেটিকলি ইউএসডি বাংলাদেশে বিডিডি নাই এই জন্য এটা ইউএসডি অটোমেটিকলি আসে বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে কাস্টমার ইনফো এটা কি ইন্ডিভিজুয়াল না হচ্ছে কোনো কোম্পানির কোনো অর্গানাইজেশন অবশ্যই যদি ক্লায়েন্ট ইন্ডিভিজুয়ালও হবে তাহলে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে দেবেন এখন ট্যাক্স ইনফরমেশন পার্সোনাল এটা এইটা সাধারণত এটা অপশনাল এটা লাগে না এটা অ্যাড করতে লাগে না এইগুলো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনার নিতেও হবে না তারপর হচ্ছে নেম অফ অ্যাড নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস নেম এটা দিবেন হচ্ছে ক্লায়েন্টের যে বিজনেস অ্যাড্রেস সেটা তারপর হচ্ছে টাউন সিটি পোস্ট কোড ফোন নাম্বার তো এতগুলো যদি আপনি ঝামেলাদায়ক মনে করেন তাহলে আপনি করবেন কি এই যে লিঙ্কটা আছে না এই লিঙ্কটা এভাবে কপি করে সুন্দর করে ওকে মেসেজে দিয়ে দেবেন তাহলে যখন এই লিঙ্কে ক্লিক করবে সে অটোমেটিক্যালি একদম ডিরেক্ট হচ্ছে এই পেজে চলে আসবে তখন সে এইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন এই সুন্দর যা সাজ চাচ্ছে তো তো জানবেই হ্যাঁ ও তো বুঝতেছি ও সুন্দর করে অ্যাড করে দিল এরকম আমি আমার ক্লায়েন্টের আমি বিল্ডিং মেথডগুলো এইভাবেই ইয়ে করে নিই অত জিজ্ঞাসা না করে ও লিঙ্কে দিয়ে দিই ও ওখানে ক্লিক করে এগুলো যা লাগে হ্যাঁ যা লাগে দিয়ে সব দিয়ে দেয় বলে আমাদের তখন বলল যে শেষ করে বললো যে অ্যাডেড অ্যাড হয়ে তখন আমি একবার রিফ্রেশ দিই তখন আপনাকে আবার রিফ্রেশ দিতে হবে না লিখে আমি দেখতে পারবো রিফ্রেশ দিলে দেখবেন যে হ্যাঁ কার্ডটা অ্যাড হয়ে গেছে তারপর এই হলো পেমেন্ট কি করবেন কি অটোমেটিক পেমেন্ট করবেন না ম্যানুয়াল পেমেন্ট মানে পেমেন্ট করবেন এখানে যে একটা রাখেন কোনো সমস্যা নাই অটোমেটিক পেমেন্ট মানে হচ্ছে আপনি গুগল গুগল প্ল্যাটফর্ম কিন্তু হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার আপনাকে আগে দিবে বুঝতে পারছেন পঞ্চাশ ডলার আগে দিবে বুঝতে বলেন নি গুগলের অ্যাডসের এটা কাটার নিয়মটা হচ্ছে আপনি যে অ্যাডস রান করতেছেন আপনাকে অ্যাডস রান করার আপনার কার্ডে কি
আচ্ছা আর এখানে ম্যানুয়াল পেমেন্ট পেমেন্টটা হচ্ছে ধরেন যে আপনি যদি দেন ম্যানুয়াল পেমেন্ট তার মানে আপনি বলতেছেন যে আপনার এক এক হাজার ইউএসডি বাজেট এভাবে লিখে দিলেন এক হাজার ইউএসডি বাজেট তাহলে কি হবে গুগল মানে গুগল তাহলে ধরে নেবে আপনার আপনি এক হাজার ইউএসডি এখানে আপনি মানে এখানে দিছেন এক হাজার ইউএসডি আপনার গুগল কি করবে এই এক হাজার ইউএসডি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনার ক্যাম্পেইনটা বন্ধ করে দেবে তো এই জন্য হচ্ছে এগুলো আমরা পেমেন্ট কখন শেষ হয় না শেষ হয় না 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 ওটা না ওটা না 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 এটা আসলে এটা এটা দাস দু একটা এটা দুইটা মানে পলিসি দিছে এখানে প্রথম পলিসি অটোমেটিক প্লেস প্লেস পেমেন্ট এটাই সবাই রাখে সব ক্লায়েন্ট এটাই রাখে যে হচ্ছে এটা আসলে কি প্রথমে পঞ্চাশ ডলার দেয় তারপর হচ্ছে যদি আপনার অ্যাক্টিভিটিস ভালো আপনি প্রতিনিয়ত অ্যাড রান করেন প্রচুর খরচ করেন তখন হয়তো একশো ডলার দিচ্ছে তারপর দেড়শো ডলার দিচ্ছে এভাবে আপনার কাছ থেকে আপনাকে মনে করেন যে এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রকম এখন কি যে এই যে আপনি যে গুগলের টাকাটা আপনি খেয়ে মানে আপনি বড় হয়ে গেলেন কারণ আপনি যে বিজনেসম্যান আপনার তো আরো দিতে হবে আপনি অ্যাড দিতে হবে না এটা এই হ্যাঁ ব্যবসা তো করতেই হবে তো এই হলো বিজনেস তাহলে সবসময় ক্লায়েন্ট এইটাই রাখে তারপরে হচ্ছে এখানে আপনার কার্ড নাম্বার দেবেন ইজি খুব প্রসেস খুবই ইজি কার্ড নাম্বার দেন এখানে আপনার এই যে তোমার ডেট দিয়ে দেন তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে আবার এই যে কার্ড হোল্ডার নেম দিয়ে দেন দিয়ে এই যে এখানে ওর যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে দিয়ে সাবমিট দিয়ে দেন বাস কার্ড অ্যাড হয়ে গেল আচ্ছা এভাবে হচ্ছে কার্ড অ্যাড করার নিয়ম আচ্ছা এখন আমরা একটু অ্যাক্সেসটা দেওয়া না করে টুলস থেকে টুলসে ক্লিক করার পর এই যে অ্যাক্সেস অ্যান্ড সিকিউরিটি এখানে আপনার একটু ক্লিক দেন আচ্ছা এখানে ক্লিক দেওয়ার পর দেখাচ্ছে বড় বলের মতোই ইনি হচ্ছে অ্যাডমিন আছে অ্যাডমিন হয়ে আছে অ্যাডমিন হয়ে আছে আচ্ছা এমন আমরা এখন আর একজনকে অ্যাক্সেস দিই যেভাবে আমাদের ক্লায়েন্ট দিবে मैं কাজের সব কিছু আমি করতে পারবো তা এগুলো হচ্ছে কি এখানে যদি দেয় তাহলে আপনি শুধুমাত্র রিপোর্ট দেখতে পারবেন বিলিং এ দিলে শুধুমাত্র আপনি বিলিং এ যে কাজ বাসগুলো কার্ড অ্যাড করা কার্ড ডিলিট করা কত টাকা কি করলেন সেটা সামারি দিতে পারবেন রেড অনলিতে যদি দেয় তাহলে এই যে এগুলোর অ্যাক্সেস পাবেন স্ট্যান্ডার্ডে সবগুলোই পাওয়া যায় শুধুমাত্র কাউকে অ্যাক্সেস দেয়া আর রিমুভ করা যায় না তো আমার আমাদের অ্যাক্সেস দেওয়া রিমুভ করার দরকার নেই আমার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অলওয়েজ নেবো ক্লায়েন্ট এখানে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস ক্লিক করে দেবে এখানে দিয়ে সেন্ড ইনভাইটেশনে ক্লিক দিয়ে দেবে আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছে আপনার ওয়েটিং রেসপন্স আমাদের কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে আমাদের অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য আসার জন্য আমরা এখানে একটু রিফ্রেশ দিই চলে আসছে লাস্টে এখানে আমরা একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে অ্যাক্সেস ইনভিটেশনে ক্লিক করি দেন আবার এই যে হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু গুগল অ্যাটস ওকে এখানে আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে দেখেন এই যে এটার যে নাম্বার 
এই যে আমরা এখন আছি কোথায় কতগুলো গুগল এখন এই যে আমরা এখন আছি হচ্ছে চারশো চুয়াত্তর চারশো চুয়াত্তর দেখি আমরা এখানে চারশো চুয়াত্তর তাহলে এই পর্যন্ত তো করতে পারবো নাকি বাসায় আর আর না গাই কি বলেন না গাবো না আগামী একটু পার্টে তো আমরা যাবো হচ্ছে এই যে আমরা ক্যাম্পেইনে চলে যাবো ক্যাম্পেইনে চলে যেয়ে দেন আমরা হ্যাঁ এখানে এখানে আর বেশ কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে একটু বাসায় আপনার দেখে নিতে হবে হ্যাঁ এখানে আমাদের যেটা যেটা করতে হবে ঠিক আছে আমাদের যেটা যেটা লাগবে আমাদের মানে মেজর পার্ট যেটা হচ্ছে বিলিং বিলিংয়ের অপশনটা আমাদের জানা দরকার মানে বিলিং এ যে ক্যারেট টোটা ঠিক আছে এটা আমাদের জানতে হবে এখান থেকে এইখান থেকে আপনার অ্যাক্সেস দেয়া নেওয়া আপনাকে একদম লাগবেই আর গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এখানে যেটা আছে সেটা এখান থেকে খুব একটা কাজ আমরা করি না আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আলাদাভাবে করি তারপর হচ্ছে এখান থেকে এই যে কনভার্সেশনের একটা কাজ আছে আমাদের যেভাবে যে পিকজেল আমরা ফেসবুকে সেট বিজনেস সেট আপ করি সেই এখানে আমাদের কনভার্সেশন আমাদের সেট আপ করতে হয় এখানে ডোমেন পিকজেল হিসাব নাই ডোমেন নাই কোনটা না না এখানে এসি এম এসি কিছু কোনো কিছু নেই তো আমরা আমরা ইভেন্ট ট্রাকিং করি নাই ইয়াতে বিজনেস ম্যানেজার ফেসবুক করি নাই সেই এখানে এখান থেকেও এখানেও আমরা কনভার্সেশন ট্রাকিং করব মানে কনভার্সন ট্রাকিং করব যে কখন অডিয়েন্স আসলো কয়টা সেলস হলো না হলো এটা আমরা ট্রাকিং করব এখান থেকে হচ্ছে এটা অ্যানালিটিক্স টু অ্যাডভান্স এটা আমি সাপোর্টটা আসে আপনাদের বোঝাবো তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমাদের ফিওয়ার প্ল্যান হয় কাল কি বার কাল শুক্রবার কাল যতগুলো খেলা আপনারা আসতে পারবেন না না সাপোর্ট ক্লাসেই বলতেছি ব্রাজিলের খেলা নটা থেকে কটা खेला